欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵露思晒活动照、卷长发、化泪致显少女、坐地上拍照一十厘米凉鞋抢镜。赵露思作为一位自媒体创，在年底接连参与了多个大型活动的邀约，她参加了红毯活动。还在舞台上表演了歌舞才艺，因此受到了很多人的关注和喜爱，人气上升迅速。在一十九号晚上的一场盛典之前，赵露思的工作室为她做好了妆发。在录制花絮时，赵露思一开始出现时还没有完全调整好表情，略微瞪眼的样子显得可爱而满满。虽然滤镜的使用有些过分。但他很快展现出了自己调皮的一面，对助理的相机开心的笑着。尽管有很多人批评他笑起来嘴巴有点大，但他的甜美笑容和美貌依然征服了很多粉丝。他将美颜功能调到最大化，使得画面中的他看起来白到发光，就像是漫画中走出来的小女生一样。赵露思百变的风格也是粉丝们喜爱他的原因之一。他阳光活泼的形象很容易赢得人们的喜欢。赵露思受到很多活动主办方的欢迎，这从他们向他抛来的橄榄枝中可见一斑。他现在的受欢迎程度如此之高，即使是普通路人见到他明媚的笑容也会倍增好感。赵露思的工作室也紧跟着他的步伐，更新了一组由摄影师拍摄的正式大片，也改变了之前的滤镜风格。当赵露思正脸看镜头时，脸上画着的一颗泪痣成为了亮点，与黑色蝴蝶结装饰很搭配。此外，赵露思每次认真表演起来，眼神也比之前更有内涵，开始向着专业演员那种演技派的方向靠拢。最近几次公开露面，赵露思更多选择淡色系礼服，而这次团队终于选择了黑色纱裙。凸显出了她的细腻肌肤。赵露思本身发量就非常丰富，再加上后期增加了发片，使得她的卷长发更添几分少女感，非常适合她。当赵露思坐在地上拍照时，她脚上那双高跟凉鞋也吸引了很多人的注意。鞋跟非常细，考验了她的平衡能力。女艺人不仅需要在冬天穿裙子受冷的困扰。一年四季都无法离开高跟鞋的困扰，为了出彩，他们真的需要付出很多努力。希望赵露思在晚上的活动现场能够充分发挥出自己最好的状态，展示出最佳的形象。在参加活动时要小心走路，确保自己的安全。作为一位自媒体创，他的努力和成功也给其他人带来了启示。让更多人看到了自媒体行业的潜力和机会，相信他会继续取得更大的成就，为自媒体创树立榜样。被称为零零后四大美女，碰瓷 baby 杨超越、白鹿赵露思看了多的不服。前几日 ，baby 杨超越出席活动，两人坐一起，引起大家的关注。两人都很久没有出现在这种活动中了。一个因为某些原因工作停了，杨超越接连几部女主剧也都扑了，两人坐在一起偶尔交流，也都不像之前那样开心了。人们当时都在关注 Baby 和杨超越两人，虽然状态不是很好，但两人真是脸在江山在，都在黑他们的演技，但颜值是妥妥的女明星 ，TOP 没得潮，完全没有人注意旁边的女星。很多人也都不认得这个穿白裙子的人。后来出来一些通稿在夸，坐在杯杯杨超越旁边的胡连心，气质颜值一点不输，没有被比下去。当时看到还感到很诧异，居然有人敢跟这两位颜值扛把子比美。后来看到大热门来了综艺上，杜海涛问他，被称为零零后四大美女，有什么想说的？这才听说。娱乐圈什么时候有四大美女的比拼了？以前都是四小花旦，不仅看颜值，更看演技、作品、名气、资源等等。
，现在居然还有单单的只看颜值的评比。关键是这四人长相既不突出，也没有任何辨识度。赵金奈除外，有名气，有辨识度。被问到自己被称为零零后四大美女，他故作做作的说了一大堆，最后还说：“我究竟美在哪呢？你们说说吧。”看得旁人一脸尴尬，陈瑶在旁边也只能应付着笑笑。尤其是想到杨紫、白露、赵露思、虞书欣，有长相、有作品的人都被网友们称为四大普女了。她这种寡淡、没有辨识的长相，跟他们一对比，没有被人叫普女就谢天谢地了，还一堆通稿夸她是四大美女。不知道这零零后四大美女到底是谁评出来的？